はいどうもこんにちは松井塾の松井ですさあ食らっていきましょうということで NHK 労働局不正な経費請求ということになりますはい、はいまあ、松井先生の感想こちらというですねはい、まあ、またですかとはいまたかまたかとはいえー、いうことになりますはいまあねえっと、今日のところのポイントで見つめ言ってるんですけど、まあ、何度も言いますが、はい、NHK がどうなろうがどうでもいいです、私にとっては、はいまあ、何回も言ってくるとあの契約するなと言われる人なので、はい、契,約契約してない未契約はこういうふうになるんですよとか言うんですけどそれはあの未契約者と俺関係ない契約するなと言われる人なんで,いいですか契約するななんでだから契約するなっていうのを NHK 側が取り消したいんだったらあの契約するなってあれは間違いですって言っても私、交渉するってのは別にいいんですけど。はい、あの50項目ぐらいにまとわたってあの要するに NHK の要するに心でここで反射に要するにお金これ流れてるんですけどこういう場合どうするんですかっていう質問状が延々と要するに1年ぐらいにわたってあの話し合いをしたいっていうんだったらあのやってもらえればねいいんですけど、はい、それも全部動画にするという感じなんですけど大丈夫ですコラボさんみたいにねそのあのそのなんか都合のいいところだけねあの切ったりとかそういうふうにはしない、ね、フルオープンでやりますんで私ねはい。いうことになりますんで NHK が不祥事を起こしても私には懐は一銭も痛みません、はい、むしろ NHK が不祥事を起こしました動画を撮ります再生回数もらいます、はい、なので NHK が、えー、と今のまんまね国民の様子にね、えー、国民の様子にですね向かつき具合がこれでどんどん上昇していてねあの不祥事どんどんどんどん起こしていってくれるとですね私はまあ儲かるということなんで別にどっちでもいいですということですね、はい、では今日のテーマを見ていきましょうということですね今日はこちらということですねはいえー、なんと要するに不正会計と言ったら不正経費請求って410件なんと410件789万円ということですね、まあ、1件あたり大体1万6000円とか1万7000円か1万7000円かな4のそれ1万7000円ぐらいですね、はい、1件あたり1万7000円ぐらい、えー、請求してですね、はい、410件になって、まあ、789万円になりましたと、まあ、いうことになるわけなんですねはいまあ、もうこの際、全員調査かけたらどうですか、もう NHK さんは、これね、もう知ったら1人2人ちゃうでしょって話なんです、これ、もう手,手順としてはもう分かってるんですけど、パターンとしてはこういうことでしょ、また、ねはい、NHK から要するに職員が要するに不正請求しました、経費の不正請求しました、その人は懲戒解雇になりました、じゃあ、そこに勤めてた NHK の人はどうしますか、その不正請求の証拠、インターネットに暴露してみたりとか、会計検査員に送り込んでみたりとか、えー、といろんなところの要するに内部調査室とかに要するに送り込んできたりっていうふうになるんじゃないですかまた新しいに出てきたらまたそれ懲戒解雇してでその人がいや俺だけじゃないっていうんで要するにこうやってまたネットでばらまいたりとか他の関係機関に渡ってたりとか国に要するにやったりっていう話じゃないですかインターネットっていうのがありますからねなんぼでも要するに外に出てしまうと思うんです私の気のせいでしょうかねはいということなのでもうこの際全員調査かけたらっていうふうに思いますはい先生どうやって全員調査かけることができるんですかって話じゃない具体例の一つですよ具体例の一つですよ、はいまあ、会計検査員に土下座して全部やってもらったら、はい、これが一番まあまだ傷が浅いかなっていう話なんですこれまあ多分要するに会計検査員に土下座して全部やってもらうとかちゃ,ちゃんとやらないとその第三者委員会を要するに使ってどうこうしますって言ったらこれ入り込んできますよいろんな人<笑><笑>まあいろんな人入り込んできますよね、NHK さん、ドカーンってねで、これもこうですね、これもこうですね、このこと黙っといてほしいんやったら、ここに寄付しなさいとかいうふうになってもおかしくないですかね、はいまあ、別に私の知ったことじゃないんですけど、はいまあ、NHK の皆さんの給料がどんどん減っていくっていうだけの話なので、はい、いうことですね、いや、でも俺ら受信料払ってるからで、受信料払ってる人は、ねまあ、払っといてくだ、まあ、私は NHK の受信料を払うっていうのは、公益性も公共性も存在していないだろうということになるんで、NHK と基本的にちゃんとお話し合いをしたんで、はい、ちゃんとお話し合いをして、結果もう契約すんなと言われたんでね、それを勝ち取った人ですからね。はい、<笑>いうことなので、えー、そこに書いてます、はい。会計検査員は土下座しても全部やって、もう会計検査員さんお願いします。<笑>もううちの手で終えないんです、手に終えないんです、もう全部チェックしてくださいって、すべての会計要するにこうなってるんですけどって言ってね、もう頭下げに行って、もう要するにやってくださいって言ってお願いするっていうね、はいまあ、会計検査員も非常に忙しいんですけどね。狙い目は基本的に皆さん覚えておいてくださいね。お盆と、えー、お盆とお正月、この二つはできるだけ避けましょう。多分、千葉知ってます。目が。目が千葉知ってます。はい。よろしいでしょうか。2月の前とかね。1月とかにあった日のね。もう大変なことになってしまうんで。はい。覚えとけよっていうね。<笑>はい。いうような感じになりますので、えー、できるだけね、比較的、時間の空いている月日を狙って、会計検査に土下座して全部やってもらうと。
、えー、いう感じになりますね、はい、そしてもう一回言いますが、えー、とこのもう数か月前にもやってましたよね確か NHK さんってなんか不正経費請求とか不正経費じゃないのとかいう話になってますよねで会計検査院のホームページにも要するに行ってもらえれば分かるんですけどあのちなみに NHK さんの会計検査院に対するあのホームページはあのキレリング切れてますよいくつかのリンク消えてたりしますそういうところやそういうところはいちゃんとあの会計検査員の要するにリンクが消えないように要するにここになってるってあたあのリンク確か会計検査員さん更新されてますんで、はい、もっと積極的に、ね、会計検査員にありましたって,ってねパソコンのハードディスクとかドライブとか要するにパソノートパソコンを買ってみて5百何十万円とか700万円とか要するに不正請求したんですけど百十何万円しか戻ってきませんとかちゃんとあのちゃんと別のもあるから、はい、あの会計検査員に、ね、仕事してないんでしてるからねしてるから多分多すぎて手回れへんと思うんだけど多分はいでこれ数ヶ月前にもやってるんですね数ヶ月前にもやってるんですねだから何年一年前の話はちゃう数ヶ月前に同じような事件を起こしてるんですでこれが現在進行形でずっと起こしてるんですって話はいでここでこう皆さん二つ覚えておきましょうということですね二つ覚えておきましょうということなんですまず一つ目ということなんですけどはいこの間中からですね WBC 問題なんかできるわけないんですできるわけないです<笑>それはねそれは NHK さんから見たらねそれはね暇そらあかねさんが何を言ってるんだと思うそれは全然不思議いやでは何やってるか分かるんですよエアコンとパソコンの違いが分かりませんとかねそういうふうなのね出てきたとしてもねそれは NHK の中では普通やもんそやろ知人と飲みに行ったら要するにお金を要するに、ね、知人とね知り合いとか友達と要するに飯食いに行ったり飲みに行ったりした経費をね取材費だって言うんですよ NHK は NHK の職員はそういうモラル基準で言うんですよ一人二人とかちゃうんですよ挙句の果てにはなんか,か,か会計の要するに決済するための犯行を要するに自分たちで押してきますとかいうわけのわからんことまでやれるわけですよいいですかそんな人たちがですね WPPC の問題は経緯が何も問題ないのにねーとか言ってるのねそりゃそうやろ<笑><笑>そりゃそうやろ NHK の会計基準やったら<笑>逆に言うたよじゃあ NHK の会計基準全部出してみろや<笑>全部領収書付きで出してみろや<笑>それはある程度よんそのなんか暴力団だったりとかいろんなところの調査するんで裏金必要なのもあるかもしれんけどって言ってそうじゃないやそうじゃないやつの金もいっぱいあるやろって言って愛人のお手盛り費用とかないんかとか<笑>。はい、知人と要するに飯食いに行ったりとかその、えー、と1軒2軒なんかあって数百軒とか数千軒とかあるんちゃうかって1人でこれちゃうんかってね何万軒何十万軒あるんかなって言いましたそうやろってそんな団体が WBC 問題なんかできるわけないじゃんだって自分たちがそれが普通なのスタンダード自分たちがそういうスタンダードですって言って他の会計他のところの要するに会計がこうやっておかしいですよねって言えるわけないってみんな言う人多いやその NHK の内部の人間が要するにこうだからといってそれが要するに報道できないかってまた別の話は違う違う違う違う違う違う違うとあのな皆さんよく考えてくださいね報道機関っていうのは一回の YouTuber がやってんちゃうんですよいいですか上場企業であったりとか、ね、大手企業であったりとか大企業であったり芸能人のスキャンダルであったり政治家のスキャンダルであったりえー、と宗教家のスキャンダルであったりとか慈善活動家のスキャンダルってあっていろんなことを取り上げることができるわけですいろんなことを取り上げましょうねっていうことになるわけですでそのお金の要するに粉飾決算じゃないかとかそういうことをやっとかないといけないわけです、ね、え自分のところが粉飾決算してますっていうふうになったらどうやって報道すんのっていうのよく考えて皆さんもの話してくださいねって,ってで私が要するに NHK に報道してほしくないんやったら NHK とかマスコミに報道してほしくないんやったら NHK がやっているところの不正会計であったりっていうのを全部調べ上げてくる。うん。全部調べる。だからフジテレビとか全部要するに TBS から全部要するに調べ上げておきます。で、その要するに不正会計でこういう不正会計あるよねっていう話。で、それを公表しないまま私だったら持っときます。ファイルにして要するにずーっと持っておきます。で、全部情報全部買って、全部ずーっと持っておきます。一人一人こういうふうにメモ書いてって話。そうそうそう。でこれを要するに見て要するに脅しかけるのはそんな面倒くさいかもしれないです持ってるだけです持ってるだけですで NHK がパンってくっついてきたら要するにパンって出してくるあそうっつってふーんっつってパンって出してあごめんごめんって,って<笑>トレントに流しちゃったみたいな<笑>トレントに流しちゃいましたって言ってねはいいう話になった時にできます皆さん
できないでしょっていう話だからメディアとしての性質がなくなったっていうのはそういうことなんですわかりますってだから皆さんも要するに例えばこれはっきり言っておきますがメディアで働きたいですね毎日新聞で働きたいです朝日新聞読売でもどこでもいいんですけどはいメディアは働きたいんです政治家の汚職とか追求したいんですっていう人たちは自分の身は徹底的にきれいにしとかないといけないですはい、世の中だったら社会人になったら分かると思うんですけどグレーゾーンみたいなあるじゃんこれって要するに私的な飲み会かそれとも社会的な飲み会かっていうな微妙な線引きっていうのはあるんですよこれは違うやろって、ね、微妙な線のラインの話じゃないやんもうこれはる、まあ、か先行ってみるはるか先行ってもうどう見ても不正っていうふうな状態になってるでしょっていいですかってでどう見ても不正なのはもうしちゃダメです当たり前のことですけど周りにいるやつおったら自分の部下とかでもそんな同じようなことやろうとしてるやつがいたらそんなやったらあかんよって言われるんですやったら俺ら俺ら他人のことを追求して飯食うっていう汚い職業やってんやでって話わかるマスメディアっていうのは他人の要するにスキャンダルとかそういう不幸話とかね問題があって要するに人の家庭を挙句の果てにはぶっ壊してもええっていうふうな権限を与えられてるわけですよえ自分の身が真っ黒黒すけですっていう状態だったらそれはまあできるわけないやろカウンターやられるに決まってるやんでしょだからお金に汚いとかその女に汚いとかっていうんであったら場合に関しては要は相手側につける隙を与えるんで言ったら言い返すよってバーンって殴られるっていうふうな話になっちゃうってなったら攻撃ができないんですよ<笑>攻撃ができないからだからできるわけないやんって話ですそうそうそうそうそう WBC 問題の会計がぐちゃぐちゃやねって言うんけどこの419件789万円で知人というのはせにそこら辺の飲食店の飯食いに行きましたって彼女や嫁はんという人に飯食いに行きましたでもボンボンボンボンハンコつぎってますでそれが状態化している人間の会計なんてよ<笑>もう脱税し放題経費不正経費し放題の感覚なわけじゃないですかそれはどんな経費見てもどんな会計見ても OKOK 大丈夫大丈夫なりますよはいそして2つ目はいこれもだから俺が言ってるのはそうでじゃあ左寄りの人たちが俺とかに言ったまあ俺には言ってこいなかったかなはい自民党の政治資金問題とかなんでやるないんだみたいな感じで言うじゃないですか。ね。マスコミに言えよ、まずっていう。<笑>まずマスコミに言うてくれって。今の要するにマスコミっていうのは政治資金問題、なんかお呼び越しやんって、なんか。なんか一週間前ぐらいまではなんか、異性いいこと言ってたら、だんだんだんだんなんか異性が要するに悪くなってきたぞ、最近みたいなね。<笑>感じになってきたでしょ、また。またなんか、なんかあるんちゃうかって俺思ってるんですよ。星論客とか星論客でなんか、いや、これは、こうこうこうこうって話そらすねんって今政治資金の問題の話しとんねんってお前どこに金流れてるかって俺ら気に入ってたいんやって話。言うはもらってるのかいって。言うはもらってるのかいっていうね。はい。いう感じになるんですけど、政治資金問題とかできるわけないやんって話。でしょって。だって私的に流用してんやん。<笑>いや、申し訳ないんですけど、申し訳ないんですけど、私的にお金流用してますっていう人がね、例えば政治家のところに行ってオタク要するにこの政治資金規制報告書でオタクのところ資金流用し的に流用してませんかって言いに行った時にほら言わせてもらうけどお前のところの政治局長同じことやってるよなって言われたらだからそれ以上追及できないでしょって話をしてるんですよできるん松井君なんかえ私はもうやってますよであなたはって<笑>そんなやつおれへんやん<笑>じゃあ一緒に今から刑務所行こうかそんなんやったら全部要請解決していくやん。不正会計とか全部なくなってまうやん。要請やろって話です。自分が政治資金、あじゃあ政治資金と性,性格違うよ、しかも。いいですか、皆さん、よく考えてくださいね。この問題。まあ、自民党から共産党から、まあ、賛成党から何でもいいんですけど、政治資金の問題がありましたって言ってんな。政治資金の問題って、まあ、言うなりかね、性格上で、性格ではないですけど、あの性格ってあの正しくはないですけど、基本的には企業献金です。もしくは個人が要するに献金してます。つまり、と政治家ですよ。つまり、企業献金だったり、個人献金なんで、企業献金した人、もしくは個人献金をした人が、お前、その使い方おかしいんとちゃうかっていうふうに、直接的に影響はあるわけです。俺、そんなつもりでお前に金出してないぞっていうふうに怒るって言うんです。ところが、私、政治資金とか政治献金とかしてないので、してないので、私から個人から見た場合、まあ、プラマイゼロなんですよ。まあ、むしろ政治資金問題とかで、要するに YouTube の動画とか、私の場合、プラスになるんですけど、はい。プラマイ基本ゼロになりますよって話になりますよね。金銭的な様子に聞いてくる。で、一応言うんですけど、NHK って一応公金ですよね。しかも公共の電波使ってるんですよね。わかります公共の電波を使っているっていう期間で、かつ公益、まあ、公的な企業であるにもかかわらず、しかも受信料で要するに、貧乏人から金持ちまで集めましたっていう金を私的流用してるわけでしょって
だから全国民から何言ったからお金盗んでるじゃないですかって話です、まあ、全国民じゃないけど受信契約をしている人間全てから要するにあの詐欺行為はしてるのと一緒じゃないんですかって話ですでしょってじゃあ悪質度合いから言ったらどっちの方が悪質ですかって言ったらこっちの方が悪質になっちゃうねってえっていうことですよだから簡単に言うとね簡単に言うとねはいっていう見方もできるよねって話だからもう一問になってくるのはこの状態のだから NHK がこの2つできるわけないでしょっていうそうそうそうそうそれはだからやってくるわなって話そうそうそうあんな変な記事書こうとしたりするわなまあ,あの今そのあかねさんから要するにこういう情報があるんでリーク情報があるんですけどってリーク情報バーって流れたんだけど、まあ、こんなバカな記事書くんかなと思ったけどまあそれは書くわなこれ自分らが要するに金金銭ぐっちゃぐちゃないから金の価格にぐっちゃぐちゃだし公的な金っていうか公金とか自分のお金じゃない公のお金であったりとかってことに対してわくわくがばかばないからそれは当然無理やよねって話ですはいということですよろしいでしょうかで私は100万ですが何回も言いますが、はい、私はどこからもお金もらってませんはいどこからもお金をもらってないからどこが問題をやってとしてもどんどんやってくださいこの一言で全部片付くんですはい<笑>はい、いうことです例えば三菱,三,菱三菱、三井住友なんか会場か,かなんかその保険業界がカルテルをやってました、うん、どんどんやりましょうってダイハツが不正のことをやりました、うん、どんどんやりましょうってダイハツが不正な検査をしましたでもどんどんやってくださいって、はい、でカルテル盗んでましたどんどんやってくださいビッグモーターが要するに街路樹からしましたどんどん追求してくださいっていう。WBC 問題が変な会計の要請に関してもいましたのでどんどん追及していきましょうと、ね、自民党から要するに政治資金問題が大量に出てきましたのでどんどんやりましょうって話です、ね、税金使って NHK で問題が発生しましたのでどんどんやりましょうって話ですはいいうことになるわけですね、はいまあ、ここまで言ってねあのでっていうので、まあ、ここまで言ってて安倍派から金もらってるとかねあの社会主義や共産主義者から金もらってるとかね<笑>中国から金もらってるとか北朝鮮から金もらってるっていうんじゃないしどんどん調べてくださいって<笑>どんどん調べてどんどんオープンにしてってって言ってるんですよ全然俺痛くもかゆくもないから<笑>とどんどん調べてどんどん要するに物事がオープンになればなるほど私の身の潔白が証明されるから私は全然気にしないですよって話はいよろしいでしょうかでここで問題になってくるんですけどもう一回言いますよって話ですが、はい、でこういうことがずっと続くので今後ですねやっぱり受信料っていうのはどんどん減っていきますつまり NHK がそのあのスクランブル化をするもしくは NHK が民営化する電波オークションが始まりますっていうことを抜きにしても抜きにしても受信料自体はどんどん契約者数は減っていきますこれしょっちゅう起こってるんでねでこれはもう数字に表れてますガンガン減ってます売り上げ自体も減ってますでこの状況下で受信料を値上げしましょうって通らないですおそらく通らないですまあ仮に受信料を値上げしますって言うんだらまあアホな人は要するにお金払い続けるでしょうけどまあそうじゃない人は要するにどんどんどんどん要するに、えー、と契約を切ってくるっていうことがどんどんなってくると私は思ってます不払いとかねはいいうことになってくるんで、まあ、こういう感じで、まあ、要するに、えー、とテレビ全体っていうのはまあ衰退していくとで新聞全体も衰退していくということになるんですでこうなった時にまともに要するにえっ、ー、と情報を知るための要するにニュースとかそういうのが流れなくなったりするよねっていうことなんですけど、まあ、インターネットで要するに流れてくるってねごく少数のまあ記者とかがまあちゃんとやれる人だけがまあ残ってくる社会になるのかなというふうには私は思ってますだからいずれそうなるから私はあんまり気にしてないですっていうのはそういうことですはい<笑>ただ皆さんはここで要するにちゃんと覚えとかなあかんだけどこの状況をちゃんと許さないよっていうことはちゃんと持っとかないといけないですよって話ですいいですかこれ NHK だから不正な経費が良くないよねじゃなくて自分の会社でも良くないよねって感じ自分がやるのはもっと良くないよね自分自身がやるのは絶対ダメだよね自分の会社がやってるんやったらそれは直すようにしていこうっていうふうにはいお前だけうちの親父が自分でこんなことをこういうふうなのに関しては自分に対してはまず厳しいですはっきり言いますかはいでこんなような経費の出し方をしてるっていうのは目にしたら劣化のごとく覚えますはい<笑>劣化のごとくこれはあかんやろっていう話で、えー、必ず噛みつくっていうね、えー、癖があったっていう人だったんですけどそれは当たり前当たり前<笑>、はい、当たり前なんで,、はい、でこれを要するに松井紀也君とかだけが頑張ってましたとか言ったら治っていかないんですよって話です治っていかないでしょってこの社員が要するに上から末端まで全員その感覚でいますよっていうふうな状態ぐらいに持っていかないと社会全体良くならないでしょって上がやってるから俺もやっていいやんとか下がやってるんじゃあ俺やってるし下もやってるよって先代もやってたよって、うん、だから直せよって話です<笑><笑>まあ向かういや俺の前の社長やってたからってだからお前の代理直せよって<笑>はいお前もやってんやったらもっと悪質やろっていう、ね、話ですねはいよろしいでしょうか
。ということでね、はい、NHK 報道局、不正な定期請求ということですね、はい、年末に向けてね、いろんなもののパンドラの箱が開き続けているということになるんですけど、私の YouTube の動画ネタは困らないということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。